Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another episode of Programming for All series. In this video, I'm going to show you how can we do input and output through the JavaScript. Ebong, it's a very basic level of work. So, I'm just talking about what the basic level of work is. Ebong, what the duration of JavaScript can be used. So, if you have a lot of JavaScript already, you can fill this in. You can fill this in. But I request to stick with this video and see what I do. So, in this video, we have to use Visual Studio Code. VS Code, you can search for it. You can install it. Now, this is the editor. We have to use Notepad and Microsoft Word. हाँ, but ऐटा कन्यू यूज़ करती सी, तार कारण होते हैं, जे साधिशन पावर चुन्नो, तो अरे ना अपने ऐटा की स्ट्रोक प्रेस करती सन, अपने दौर करा शुले, पौरव उठती ओखरु को लॉटोमेटिकली चला आशा, साधिशन चला आशा, हाँ, इटर एक टर्म आसे, नाम होते हैं इंटेलिसेंस, बस साधिशन, शोज बंगला, शोज इंग्लिश, तो अम्म ये तो दिन कंसोलर मध्य काज करती, but as you already see, कंसोलर जिधि कोनो कोनो रिफ्रेश दे, पूरा कोड की हुए जाए, ना ही हुए जाए, अम्म क्या बार पूरा कोड टा लिखते होए, किंतु इटा अश्ले इन द लॉन्ग रन अश्ले कुप पेनफुल, वरों चामरा जो दे वो ही कोड टाई एक टा फाइले लिखता, मुंग उटा के बार बार रन करता, इटे फाइलर मध्य ही कोट्टा करा चिष्टा कर बो। Instead of the console, जगह आधे दिन पड़े तो हम रख करें आज ची। So I hope अपने रख क्लियर आश्ले क्या नो की होती है। अम्म आप रिपीट करती सी। इधर चे VS कोड एवं हम रख क्या ने चौथ रुक शॉम्प हब डाम बोए ते काज करा चिष्टा कर बो। एवं चिष्टा कर बो हम रख लॉजिक बिल्ड आप एट जोनो। Not not learning the JavaScript or .dot net or whatever। अच्छा शुरू करा चाहिए। सो अमी की कोल लम फाइल, न्यू फाइल, अच्छा। सो शोध जोनो जेटा करता होगे, फाइल टेके सेव करता होगे, हैं? सो फाइल, सेव एस, अमी इस टीम में लगा रहे सेव करवो। सो इखने अमार ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स, फाइल, टेम्प, अच्छा। एक एक टा फाइल और फोल्डर लोकेशन नाम दीच्छे होते हैं अमी वन जस्ट वन नथिंग स्पेशल डॉट हटीएमएल ठीक है सर तो हले की हुई लो एक पेज टा हटीएमएल आकर सेव हुए गलो हम्म सो अमी जो देखो ना ये फोल्डर ये फाइल टा ओपन कोरी क्या मैं ओपन कर बास इन देखा ही सो ये जी फाइल टा सेव कर सी एक अच्छे से ये फाइल टा है � Open with अपने प्रयोग जब ब्राउज़र क्रोम होते पारे एज होते पारे it doesn't matter अब हम देखते ही पाचे लेकिन ऐसे लेकिन कुछ नहीं ओके और ऐसे दिन थोड़े जब हम रा कंसोल देख सी शेटा पाबो होते हैं हम रा एज कंसोल ठीक है सर एकदम आगे रह मोतो ही just difference टा होते हैं आगे हम रा इखने फंक्शन लेकतम x equals to ten लेकतम और रिफ्रेश मल लेकिन हुई तो आमर कोड हरा जाए तो, but एको नाम रखी कर बो, एको नाम रा आमदर, एक है न लिख बो, console dot log hello world, अच्छा, इटा तो चेरा Java script, माने इटा script है ना, so इटा के scripting करता होगा ऐसा ले, control x, इतना ये टाइप किसूना शुल्ले ये टा भूले जान किसूना ओके सो की कुल लम अमी लॉगर मुतल लेक लम एकोना अमी चुदिया मर एचटीएमएल आशी रिफ्रेश कोरी तेकन चला आज चे ठीक सं हेलो वर्ल्ड सो एजिनिस टा माथार मुद्दे आमदे क्या थी नीता हो पे जे आगे अमी एक टा ब्राउज़रे कंसोल जोकन कोड एक्सक्यूट करता हूँ � ये ब्राउज़र के कंसोल के मध्य एक्सेक्यूट करता हूँ, ठीक है सर ये डा कंसोल देखें, कंसोल, ठीक है सर, पर जोखना मैं रिफ्रेश मारता हूँ, शब्द हरा जाता हूँ, 
বাট এই লেখার কাজটাই এখন আমি চলে আসতেছি এই যে এইচটিএমএল এর ভিতরে জাভা স্ক্রিপ্ট করে লিখে দিচ্ছি সো দ্যাট যখন আমি এটা রিফ্রেশ দিচ্ছি সো আমি আপনাদেরকে বলছি আপনাদের মনে আছে যে কোড কি হয় ওয়ান বাই ওয়ান এক্সিকিউট হয় উপর থেকে নিচে তাই না সো উপর থেকে নিচে যখন এক্সিকিউট হচ্ছে হ্যাঁ তখন কি হচ্ছে তখন আমার এই যে উপর থেকে নিচে এক্সিকিউট হচ্ছে সোর্স করে গেল এই যে এই যে এই লাইনটা এক্সিকিউট হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এক্সিকিউশন হওয়ার পরে এই যে কনসোলের মধ্যে লেখাটা আউটপুট হয়ে গেল দেড়শো নাথিং স্পেশাল হিয়ার নাথিং ক্রিপ্টিক হিয়ার হ্যাঁ এটা জাস্ট কয়েকজন ট্রাই করে করে দেখতে হবে জিনিসটা আসলে কী হচ্ছে যদি কারো বুঝতে এখনও সমস্যা হয় এরপর আমরা দেখাইছিলাম যে ইনপুট আর আউটপুট রাইট সো ইনপুট দেখার জন্য যদি আমরা একটা কাজ করি যে ফ্রম্ট এখন যদি বলি যে ওয়ার্ড ইজ ইয়োর নেইম ওকে সো এই ফ্রমটা কি আমাদের চোখের সামনে একটা অ্যালার্ট বক্স আসবে সো ইনপুট যেটা হবে সেটাকে তো কোথাও রাখতে হবে এটা ভেরিয়েবলের মধ্যে রাইট সো এখানে আমরা একটা নেম রেখে দিচ্ছি হুম এরপর আমরা কি করলাম এখন এটাকে বলতে পারি কনসোল ডট লগ নেইম ঠিক আছে এটা আমরা ফেলে দিই দরকার নেই আর সো এটা কাজ করতে পারি ইউ হ্যাভ ইনপুট ইউর নেইম অ্যাস এরকম কন্ট্রোল দিয়ে সেভ দিছি এই যে সেভ আছে কন্ট্রোল দিয়ে সেভ সো আমি যদি রিফ্রেশ দিই কী হয় দেখেন এই যে চলে আসছে হোয়াট ইজ ইউর নেইম সাপোজ ফজুল দিয়ে ওকে দিলাম এই যে দেখেন চলে আসছে ইউ হ্যাভ ইনপুট ইউর নেম এস ফজুল আচ্ছা এরপর আমি যদি এটাকে আবার আউটপুট দেখাইতে চাই কি করা যাবে এটাকে বলি আমরা অ্যালার্ট ঠিক আছে সো আমি এটা কাজ করি এই লাইনটাকে কাট করি কাট করে এবার দেখেন নতুন একটা ভেরিয়েবল বানাচ্ছি আমি নাম দিচ্ছি মেসেজ এবং কি হলো আমরা দুইটা স্ট্রিং জোর যোগ করে দিচ্ছি মানে কনক্যাট করে দিচ্ছি সো আপনারা যারা প্রোগ্রামিং এতদিন ধরে দেখছেন আপনারা দেখছেন দুই আর দুই যোগ করলে কি হয় চার হয় বিকজ টু ইজ এ নাম্বার অ্যানাদার টু ইজ এ নাম্বার সো ওয়েন ইউ টু প্লাস জাভা স্ক্রিপ্ট আন্ডারস্ট্যান্ডস দ্যাট এই দুই মানে নাম্বার এই দুই মানে নাম্বার তেমন যোগ করলে চার হচ্ছে বা যখন আমি স্ট্রিং দিচ্ছি স্ট্রিং ইজ নট এ নাম্বার রাইট সো ও ব্যাটা বুঝতেছে একটা স্ট্রিং এইটা আরেকটা স্ট্রিং সো দুইটা আমি খালি মার্চ করে দেব ঠিক আছে সো এটা আমরা দেখি তাহলে আস্তে আস্তে কিন্তু আমরা অ্যাডভান্স লেভেলে চলে যাচ্ছি আপনাদের কিন্তু এখন এই পর্যন্ত যে কাজগুলো করছি আমরা ভেরিয়েবল ভেরিয়েবল টাইপ ইনপুট আউটপুট এগুলো পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়ে যাওয়া উচিত পৃথিবীতে আপনি যে ল্যাঙ্গুয়েজে কাজ করেন না কেন যেই যত বড় সিস্টেমে কাজ করেন না কেন এটা হচ্ছে গিয়া একটা ব্রিক একটা ফাউন্ডেশনাল ব্রিক বা ইট এটা যদি আপনি ধরতে না পারেন আপনি জীবনে প্রোগ্রামিং করতে পারবেন না ঠিক আছে সো ভেরিয়েবল ভেরিয়েবল টাইপ ইনপুট আউটপুট ওকে সো সেভ করলাম আমরা আমাদের প্রজেক্টে চলে আসি সরি ক্রোমে চলে আসি রিফ্রেশ দিই ওকে হোয়াট ইজ ইউর নেম টাইপ এগাইন ফয়জুল এবং দিস পেজ সাইজ ফয়জুল কেন দিস পেজ সাইজ ফয়জুল আসছে বিকজ খালি আমি নেমটা শো করছি বাট যদি আমি মেসেজটা শো করি তাহলে কি হবে বলেন তো হ্যাঁ আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইট কারেক্টলি ইউ হ্যাভ ইনপুট ইউর নেম এস ফয়সুল এবং আমরা বাম পাশে দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের হ্যাঁ বাম পাশে ইউ হ্যাভ এই যে লেখাটাও চলে আসছে সো দ্যাটস অল এই ভিডিওতে আসলে কিছু দেখাবো না নেক্সট ভিডিওতে আমরা আস্তে আস্তে যদি কিন্তু দ্যাট মিন্স ইফ এলস এগুলো আমরা অ্যাড করার চেষ্টা করব লাস্ট ওয়ান থিং যদি আপনি চান যে আপনি এই যে এইখানে সাদা জায়গা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিছু লিখবেন তাহলে কীভাবে লিখবেন দেখেন খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখাই ডকুমেন্ট যদি দেই পুরো ডকুমেন্টটাকে আমি রেফার করতেছি ঠিক আছে ডট দিয়ে যদি আমি রাইট দেই দিস ইজ অ্যামেজিং দেখছেন তার দিকে চলে আসছে বাট আমি রিফ্রেশ দিই হারাই যাবে দিস ইজ অ্যামেজিং লেখাটা দেখেন হারাই গেছে 
এই দেখেন হারাই গেছে সো দিস ইজ হোয়াট আই এম সাইং যদি আপনি এখানে পারমানেন্টলি কিছু লিখে রাখতে চান ইউ হ্যাভ টু গো টু ইয়োর কোড অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু রাইট লাইক দিস ওয়ান দ্যাট ডকুমেন্ট মানে কি বলছি পুরো পেজটা ধরতেছি আমরা ঠিক আছে ডকুমেন্ট ডট রাইট দিস ইজ অ্যামেজিং আর একটা জিনিস দেখাবো লাস্ট সেটা দেখাই শেষ করে দেব রিফ্রেশ দিস ইজ অ্যামেজিং আচ্ছা যদি আমি আজকের দিনটা দেখাইতে চাই হ্যাঁ এটা কিভাবে বুঝবো হুম আমি প্রম্পট আর এটা কেটে গেছি এটা আসলে আর লাগবে না কন্ট্রোল সি এটা পরে লাগবে এখন যেহেতু অন্য জিনিস দেখাচ্ছি আমি যদি দেখাইতে চাই আজকের ডেট কবে টুডে ইজ এখানে লেখে কমা দিয়ে খালি নিউ ডেট দিবেন দ্যাটস অল জাভা স্ক্রিপ্ট ইঞ্জিনিয়ার আমরা তো ভেরিয়ে বলতেই ওর নিজস্ব কিছু ফাংশনালিটি কিন্তু অলরেডি আসে ব্রাউজারের তো ও কী করে এই ডেটটা সে বর্তমান যে আমার ব্রাউজারের যে টাইম জোন সেই টাইম জোন থেকে ডেটটা ধরে দেখাইতে পারে টুডে ইজ ফ্রাইডে সামথিং 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 বিশাল টাইম চলে আসছে ওকে সো ইয়েপ দ্যাটস অল আই হোপ আপনারা এই ভিডিও পর্যন্ত যা দেখছেন এতদিন ধরে ভেরিয়েবল ইনপুট আউটপুট এবং ডকুমেন্ট কীভাবে আমরা লিখব সেগুলো আমরা বুঝতে পারব আমি আরেকটা জিনিস বলে শেষ করি সেটা হচ্ছে এটা আমি আগেও বলছি হয়তো বা সেটা হচ্ছে যে আমি যতটুকু দেখাচ্ছি আপনাদেরকে ইমাজিনেটিভ হতে হবে ভাই ইমাজিন করতে হবে নিজে নিজে অনেক রকমের প্র্যাকটিস নিজে নিজে করতে হবে নিজে বানাইতে হবে যদি আপনি একটা জিনিস কয়েকভাবে প্র্যাকটিস না করেন অনেকবার প্র্যাকটিস না করেন আপনি কিন্তু কাজটা শিখতে পারবেন না ভাই বা আপন ঠিক আছে সো এটি আমি বারবার বলি আবার বললাম এখানে ডেট দেখাইলাম টু ডে দেখাইলাম আপনারা নিজেরা এই পুরোটা মিলে অনেক রকমের কম্বিনেশন করেন পারমোটেশন করেন কম্বিনেশন করেন ইনপুট নেন আউটপুট দেখান তারপরে একটা ক্যালকুলেটার বানান যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ক্যালকুলেটার বানান হুম দেখেন প্র্যাকটিস না করলে হবে না আসলে আর প্র্যাকটিস করতে গিয়ে যদি আটকে যান ইনশাল্লাহ আমি তো অলরেডি কমেন্টে দেওয়াই থাকে যে কীভাবে আমাকে জিজ্ঞেস করবেন তাই না সো দ্যাটস অল আসসালামু আলাইকুম